subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ आज हम लोग क्लास टेंथ का त्रिकुमिति का सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें हम बताएंगे त्रिकुमिति किसे कहते हैं एक चीज़ याद रखिए त्रिकुमिति को जे एफ और बैट ने बनाया था अठारह सौ नब्बे ईस्वी में इसको उन्होंने बनाया था त्रिकुमिति किसे कहते हैं जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल की मीनार या स्कूल के मकान की हाइट नापने के लिए हम लोग त्रिकुमिति का त्रिकुमिति का इस्तेमाल करते हैं या हम लोग उस मीनार के टॉप टॉप मतलब सबसे ऊपर वाले भाग को अपने आँख से कितने एंगल पर देख रहे हैं इसका एंगल ज्ञात करने के लिए भी हम लोग त्रिकुमिति का प्रयोग करते हैं अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक चीज़ जानते होंगे जैसे अभी हम बताएं कि स्कूल पे मान लीजिए एक मीनार हो मीनार से हम लोग देख रहे हैं टॉप फ्लोर पर तो मान लीजिए मीनार का टॉप है ये मीनार है पूरा इसका टॉप ए है और इसका ये ये नीचे का बी और ये यहाँ पर हम लोग खड़े हैं नेत्र से हमारे देख रहा है उस सी तो मान लीजिए हमारे नेत्र पे जो बनेगा यहाँ पे कोण बनता है कोण मान लीजिए हम लोग को नेत्र पे ठीठा नहीं मालूम है तो ठीठा मान लेते हैं अगर ज्ञात होता है त्रिकुमिति मेथड द्वारा हम लोग याद कर लेते हैं कितना कोण होगा तो ठीठा माने हैं तो एक चीज़ जान लीजिए इसमें क्या क्या किसको किसको कहते हैं इस भाग को क्या कहते हैं इस भाग को क्या कहते हैं और इस भाग को क्या कहते हैं तीनों भाग को या तीनों पार्ट को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं याद रखिए कोण के सामने गुजर जो हमेशा कोण रहेगा कोण के सामने गुजर हमेशा लंब लंब कहते हैं कोण के सामने गुजा हमेशा लंब या इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं एक चीज़ याद रखिए लंब के सामने गुजा या सबसे जो बड़ी भूजा होती है कोण में जो चिपका रहता है और इसमें जो सबसे बड़ी भूजा रहती है इसे हम लोग कण कहते हैं कण इसे हम लोग कण कहते हैं या इसको हाइपोथेनस कहते हैं इसके बाद इन दोनों भूजाओं के बाद जो बचता है इसे हम लोग कहते हैं आधार आधार या इसे हम लोग कह देते हैं बेस इंग्लिश में इसको भी सी बी एस बोर्ड वाले इसे बेस भी कहते हैं याद रखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा जैसे कोण के सामने गुजा हमेशा लंब लंब या परपेंडिकुलर लंब के सामने गुजा हमेशा कोण कोण या है वो थे ना इसके बाद इन दोनों भुजाओं के बाद जो बचता है उसे हम लोग आधार आधार या बेस कहते हैं इसके आधार पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखते हैं त्रिगुमिति में हम लोग जानते हैं छः छः इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला होते हैं पहला देख लीजिए पहला होता है साइन ठीटा छः या त्रिगुमिति का परिचय मतलब ये थी हम लोग छः डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा होता है कॉस ठीठा तीसरा टेन चौथा कॉट पाँचवा सेक छठवा कोसे जी हम लोग त्रिकोणमिति में छः चीज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं अब इसके आधार पे हम लोग इसमें बांटते हैं एक चीज़ जान जाइए कि इसके पहले हम लोग मान लीजिए हमेशा ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक भी इसका होता है लाल बट्टा कक्का लाल बट्टा कक्का लाल बट्टा कक्का ये हमेशा ट्रिक याद रखिएगा ये ट्रिक है ये लाल बट्टा कक्का ये इसका ट्रिक है याद करने का आराम से इसका ट्रिक बना सकते हैं ट्रिक कैसे याद किया लाल बट्टा कक्का हम लोग याद करते हैं या सी बी एस ई बोर्ड वाले हैं सी बी एस ई बोर्ड सी बी एस ई बोर्ड वाले भी इसको हम लोग पी बी पी अपॉन यच यच बी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं पी बी पी या अपॉन एच एच बी इसमें हम लोग ये ट्रिक याद है अब इसका हम लोग फार्मूला डिनोट कैसे करते हैं साइन ठीठा बराबर साइन ठीठा बराबर हमेशा होता है लम बट्टा कौन या इसको पहला देख लीजिए लम बट्टा कौन तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लम बट्टा कौन ये साइन ठीठा बराबर होता है कभी भी साइन का माना गया तो लम बट्टा कौन या इसे हम लोग कहते हैं यल अपॉन के दूसरा कॉस आता है तो कॉस ठीठा बराबर इसमें दूसरा क्या पहला तो ये छोड़ दिए हम लोग पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया दूसरा क्या आधार बट्टा कण यहाँ पे लिख देंगे आधार बट्टा आधार बट्टा कण आधार बट्टा कण या इसको हम लिख सकते हैं ए बट्टा के तीसरा क्या आता है लम बट्टा आधार तीसरा टेन ठीठा बराबर आ जाएगा ऐसे लाइन से याद रखिएगा तीसरा टेन ठीठा बराबर लम बट्टा आधार तो इसको हम लोग कर देंगे लम बट्टा आधार लम बट्टा आधार या इसको यल अपॉन ए भी लिखते हैं तो अगला आएगा कॉट ठीठा कॉट ठीठा को देखिए हम लोग क्या लिखते हैं कॉट ठीठा अब यहीं से उल्टा स्टार्ट होता है अब ऊपर से ले आएंगे चौथा 
पाँचवा छठवाँ ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला पार्ट सब नीचे आ जाएगा इसको सीधा हम लोग उल्टा कर देते हैं जैसे अभी तक तो वन टू थ्री यहाँ से स्टार्ट लिखते हैं अब फोर मतलब इधर से लिखेंगे नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा या इसका उल्टा ये होता है इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं या इसको उल्टा करके हम लोग देख सकते हैं इसमें देखिए चौथा यही है तो चौथा नीचे से लेंगे आधार बट्टा लम्ब यहाँ पर लिख देंगे आधार बट्टा लम्ब आधार बट्टा लम्ब तो इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं ए बट्टा जल अगला आएगा पाँचवा पाँचवा हम लोग देख लीजिए थोड़ा सा इसमें मिटा दे रहे हैं मिटा के हम लोग इसको आगे लिख दे रहे हैं पाँचवा को इसमें एडजस्ट नहीं होगा तो इसलिए हम लोग पाँचवा यहाँ पर लिख सकते हैं पाँचवा देख लीजिए छठवा भी आगे लिख देंगे हम लोग एक साइड से लिख दे रहे हैं एक साइड रहेगा तो आप लोग भी अच्छा लगेगा पाँचवा पाँचवा क्या यही है ना पाँचवा क्या दिए के अपॉन ए के अपॉन मतलब कण बट्टा आधार मतलब क्या हो जाएगा सेक सेक ठीटा बराबर कण कण बट्टा आधार कण बट्टा आधार या इसको हम लिख सकते हैं कण बट्टा तो के अपन ए छठवा आता है छठवा भी हम बताएं कोशिक को सेक ठीटा छठवा आप देख लीजिए अब ये साइन का उल्टा होता है साइन मतलब कण बट्टा लंब हो जाएगा इसका उल्टा तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कण बट्टा लंब यहाँ पर कर सकते हैं कण बट्टा लंब ये भी लिख सकते हैं कण बट्टा लम्ब या इसको हम लोग लिख सकते हैं के अपॉन एल ये भी हम लोग लिख सकते हैं आप लोग इसका देख सकते हैं फिर एक बार इसको इसमें याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा बस अगर ये ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब कर दे मान लीजिए कभी ऐसे कह दें कभी ऐसा कह दें कि यहाँ पर मान लीजिए टॉप यहाँ पर ना हो यहाँ पर इसको टॉप ले लीजिए बी सी अगर ऐसे मान लिया जाए और एंगल हम लोग ऊपर मान लें इसका तो मेथड यही रहेगा हमेशा मेथड एक ही चीज़ रहेगा मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एंगल नीचे साइड माने अब यहाँ पे एंगल ऊपर मान लेंगे तो ऊपर मानेंगे तो कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए जब एंगल यहाँ पर माना है तो हम लोग इसको ये लंब लेते हैं लंब ले लेंगे और इसको कण ले लेंगे और इसको आधार ले लेंगे फिर वही गलती होगा इसके अनुसार तब तो वो ले लेंगे इसके अनुसार नहीं किया जाता है हम लोग बोले अभी कोण के सामने भूजा में सा लंब होती तो कोण के सामने भूजा क्या आ जाएगी यही आएगी ना तो इस भूजा को हम लोग कह देंगे लंब इसको लंब कह देंगे अब देखिए इसके सामने भूजा या बोले इन दोनों में जो कोण में चिपका होगा इन दोनों में जो बड़ी भूजा बड़ी भूजा यही है ना या इसके सामने जो भूजा होती ये बड़ी भूजा लिखें या तो इसके सामने भूजा इसको हम लोग कह देंगे कण कण या के अब जो ये बचता है एक ये भूजा इसको हम लोग नाम देते हैं आधार आधार या ए याद रखिएगा मेथड दो चीज़ होता है कभी ऐसे कोण दे देगा कभी ऐसे कोण दे देगा दोनों कोण से हम लोग देखते हैं ध्यान पूर्वक फिर नीचे वाला कोण देख लीजिए हमेशा ये मेथड रहेगा कोण के सामने भूजा को लंब कहते हैं लंब जो ये नीचे ए भी है ए भी को हम लोग लंब कह देंगे जैसे इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ए और बी ए भी भूजा को हम लोग लंब कह देंगे फिर दूसरा देखिएगा इसके सामने भूजा कण कण क्या है ए सी यहाँ लिख देंगे ए सी ए सी बराबर ये अब इसके बाद जो बचता है बी सी इसके बराबर क्या हो जाएगा बी सी ये इसके लिए होता है इस एंगल के लिए बताएं याद रखिएगा ये इस एंगल के लिए हमेशा वही होता है कोण के सामने भूजा लंब लंब के सामने भूजा कोण और कोण के सामने भूजा आधार या इन दोनों के बाद जो बचता है भूजा उसे आधार कहते हैं इसके आगे हम लोग अभी एक और या आप इसको चाहें तो स्क्रीन शार्ट भी ले सकते हैं लिखना चाहें तो स्क्रीन शार्ट लेकर लिख सकते हैं अब अगला फॉर्म हम लोग देखेंगे अगले में चलिए अब अगला देखेंगे इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा पाइथागोरस पर में भी यूज होता है जैसे जैसे हम लोग बनाए थे अभी ये ट्राइंगल ए बी सी ये एंगल लिए थे तो इसके सामने गुजर मान लीजिए एंगल ठीठा है तो इसके सामने गुजर हम लोग वही क्या लंब लंब या कोष्टक में लंब लंब के सामने गुजर हमेशा कण कण या इसे हम लोग के भी कहते हैं कण के सामने गुजर या जो बचता है उसे हम लोग आधार कहते हैं इस मेथड को याद रखिएगा हमेशा क्योंकि ये मेथड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है अब इसमें हम इसके था पाइथागोरस पर में पाइथा गोरस पर में इसमें भी पाइथागोरस पर में के द्वारा हम लोग आते हैं फॉर्मा मान लीजिए दो भूजाओं का मान दिया और तीसरी भूजा का मान याद करना हो या तो पाइथागोरस पर में कर देंगे या तो इस मेथड से दोनों मेथड से हम लोग कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं पाइथागोरस पर में भी आपको बता देंगे किसे कहते हैं तो इसमें कण कण मतलब क्या होता है कण का बर कण का बर एसकल टू लंब का बर प्लस आधार का बर ये पाइथागोरस पर में होता है कण का बर इसकल टू लंब का बर प्लस आधार का बर 
अब इसमें देख लेंगे अब इसमें देख लेंगे ये क्या कि मान लीजिए कण की से कण के भुजाओं का भुजा का नाम दे देते हैं कण ये ये कण कौन सी भुजा है ए सी भुजा है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए सी का वर्ग इजकल टू लंब लंब के इसी को ना कहते हैं लंब बराबर क्या है ए बी मतलब ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है आधार बी सी है तो बी सी का वर्ग अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में देखिए कैसे कैसे इतना इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन इस ट्रिक द्वारा हम लोग हल करते हैं आप लोग वीडियो को जरूर देखें पूरा और स्किप ना करें चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी सम कोण है इट्स मीन को एंगल बी इज कल टू राइट एंगल ए बी इज कल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और बी सी इज कल टू सात सेंटीमीटर है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें अब मान किसका किसका ज्ञात करें फाइंड द वैल्यू ऑफ बेलो मतलब नीचे दिए हुए वाले को मान ज्ञात करना है पहला क्या दिया साइन है और दूसरा कॉस है इसी में दिया दोनों का साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है दूसरा क्या दिया है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है तो सबसे सब पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक ट्राइंगल बताएंगे ट्राइंगल बनाएंगे देखिए ट्राइंगल हम लोग आराम से बना सकते हैं इसको ट्राइंगल जिसमें एंगल बी बराबर समकोण इसमें क्या होता है एंगल बी इज कल टू राइट एंगल तो यहाँ पर एंगल बी इज कल टू राइट एंगल अब इसको हम लोग बी नाम यहाँ पर दे सकते हैं और ए यहाँ पर लिख देंगे और सी ये तो हो गया ए बी सी ये पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे पहले के लिए तब देखिए इसमें क्या दिया है ए बी ए बी इजकल टू ट्वेंटी फोर आप लिख देंगे ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब देखिए और बी सी इजकल टू सेवन सेंटीमीटर तो बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा सेवन सेंटीमीटर हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे तीनों का मान फाइंड आउट करेंगे फाइंड आउट द आल वैल्यू या आल पार्ट्स ऑफ वैल्यू तो पहला हम लोग क्या करेंगे पहले के लिए पाइथागोरस पर में यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे पाइथा गोरस पर में अब याद रखिएगा पाइथा गोरस गोरस पर में पाइथा गोरस पर में यूज करेंगे पाइथा गोरस पर में से पाइथा गोरस पर में देखिए क्या होता है अभी हम जस्ट इसके पहले बताएं कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आधार का वर्ग अब इसमें देखिए पहला के लिए हम लोग अप्लाई किए तो साइन ए एंगल ए तो एंगल ए ऊपर है ना तो इसी को हम लोग ले लेंगे एंगल ए एक तीन चीज इतना जान गए अब हम लोग जानते हैं कोण के सामने गुजर क्या कहते हैं हम लोग लंब तो इसको हम लोग लंब कह देंगे लंब के सामने गुजर कर्ण तो इसको कर्ण और कर्ण के सामने गुजर आधार तो इसको आधार कर देंगे तीनों का मान हो गया तब देखिए इसमें क्या देख कौन हम लोग फाइंड आउट करना है कौन का मान या हाइपोथेनस का मान फाइंड आउट करना है तो हाइपोथेनस का मान कैसे फाइंड आउट होगा देख सकते हैं इसमें देखिए क्या हो कौन बराबर क्या दिया ए सी तो हम लोग लिख देंगे ए सी स्क्वायर इज कल टू लम्ब पर पेंडिकुलर का मान क्या दिया है लम्ब बराबर ट्वेंटी तो मतलब लम्ब का मान ट्वेंटी फोर दिया तो ट्वेंटी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया आधार इट्स मीन बेस बेस का मान सेवन दिया है सेवन का होल स्क्वायर कर देंगे अब देखिए ए सी स्क्वायर इज कल टू ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फोर का ट्वेंटी फोर का ए सी स्क्वायर बराबर देखिए अब यहाँ पे ट्वेंटी फोर का स्क्वायर दिया है ट्वेंटी फोर का स्क्वायर हम लोग जानते हैं फाइव सेवेंटी सिक्स इट्स मीन पाँच सौ छिहत्तर प्लस सात का वर्ग कितना सात सतें उनचास ये हो जाएगा इन दोनों को एड करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों को एड करेंगे कितना होगा फाइव फोर इलेवन फाइव कितना हो जाएगा टू एंड सिक्स मतलब क्या हो जाएगा छः सौ पच्चीस तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा इसको हम रूल रूट में कर देंगे रूट में छः सौ पच्चीस मतलब ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव अब इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो रूट से एक बाहर निकल आता है तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव तो हम लोग ले लेंगे ए सी बराबर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इसका मान गया था तो यहाँ पर ए सी बराबर क्या होगा ट्वेंटी फाइव अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसका पहला हम लोग कि साइन ए साइन ए साइन ए बराबर इसका हम लोग मान याद करेंगे तो साइन थीटा बराबर मान हम लोग देखें तो साइन थीटा बराबर क्या लंब बट्टा कौन लंब बट्टा कौन तो लंब बट्टा कौन देखिए यहाँ पे क्या है लंब और कौन यही है ना लंब और कौन में तो लंब बट्टा कौन तो ऊपर लंब है तो आप लिख देंगे लंब बट्टा कौन लंब बट्टा कौन तो इसमें साइन ए बराबर लंब का मान कितना दिया है लंब का मान यहाँ पे सात है तो सात अकाउंट का मान कितना है पच्चीस है तो पच्चीस ये पहले का आंसर हो गया अब दूसरे का आंसर देखेंगे कॉस ए सेकेंड का इसी में का देख लेंगे कॉस ए कॉस ए कॉस साइन और कॉस दूसरा कॉस होता है तो आधार बट्टा कौन इसमें लिख देंगे आधार बट्टा आधार बट्टा कौन 
आधार बट्टा कण तो इसका हम लोग देख लेंगे इसका मान कैसे नीचे हम लोग दिन लिख सकते हैं कॉस ए बराबर आधार का मान कितना है ये तो लंबा और ये आधार है तो कितना होगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर अपन कण का मान कितना है पच्चीस और पच्चीस ये इसका आंसर हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन करेंगे दूसरा देखिए अब देखिए दूसरा साइंस सी इसके लिए एंगल हम लोग चेंज कर देंगे एंगल मतलब क्या लेंगे सी लेंगे इसको हम लोगे तो इसके सामने गुजरा लंब ये लंब हो जाएगी लंब के सामने गुजरा कण तो ये कण हो जाएगी कण के सामने गुजरा आधार तो ये आधार हो जाएगी अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा इसके अनुसार देखिए लंब और कण और आधार तीनों चेंज हो जाएगा तो ए बी ए बी बराबर कितना दिया ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर ले लेंगे अब देखिए क्या हो जाएगा बी सी बी सी बराबर कितना है सेवन तो बी सी बराबर सेवन ले लेंगे अब इसका मान सेम टू सेम इसके पहले जैसे किए पाइथोगोरस पर में से तो इसका भी मान भी उतना ही आएगा या तो हम लोग कर सकते हैं पाइथोगोरस पर में से करके लिख दें या इसमें लिख देंगे उसी प्रकार या ऊपर दिया है या इसी प्रकार या उसी इसी प्रकार लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा ए सी ए सी बराबर कितना होगा ट्वेंटी फाइव आप लिख देंगे ए सी बराबर ट्वेंटी फाइव इसी प्रकार करके आप भी लिख सकते हैं ए सी बराबर या सेम टू सेम सिमिलरली वो भी कर सकते हैं तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा उसमें अब देखिए पहला क्या दिया इसमें साइन ए साइन सॉरी साइन सी साइन सी मतलब क्या हो जाएगा एंगल सी तो साइन बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन को लेंगे ना तो क्या हो जाएगा लंब और कण में रिलेशन होगा तो इसमें लंब ये हो जाएगा और कण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो इसमें लिख देंगे साइंस ही बराबर लंब बट्टा लंब बट्टा कण लंब बट्टा कण तो लंब कितना है लंब इसके लिए कितना है यहाँ पर लंब देखेंगे 24 है तो यहाँ पर लिख देंगे 24 फोर और कण कितना है 25 है तो लिख देंगे थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे ट्वेंटी फोर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे इसी में का कॉस सी कॉस सी कॉस सी कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा कौन लिख देंगे आधार बट्टा कौन आधार बट्टा कौन इस आधार बट्टा कौन को यहाँ से हम लोग लेंगे तो आधार बट्टा कौन आधार का मान कितना है सात तो सात और कौन का मान कितना है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं चलिए ठीक है बाय बाय दूसरे क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन क्या दिया आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए यही आकृति है 8.13 आकृति है आकृति में क्या दिया है कि इसमें क्यू बराबर राइट एंगल या सम कोड दिया है और इसमें मान दे दिया है तो हम लोग देखिए पहले एक बार टेन पी दिया है तो पी को एक बार लेंगे टेन पी को तो मतलब पी कोण ले लेंगे तो जब ये कोण लेंगे तो कोण के सामने हो जाए लंब हो जाएगी ये तो लंब होगा हमेशा जब ये कोण लेंगे तो लंब के सामने हो जाए क्या हो जाएगी कौन कौन के सामने गुजरा ये आधार ये तीनों तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिर ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस पर में पाइथागोरस थ्योरम भाई पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस पर में से ये पहले हम लोग लगाएंगे इसमें पाइथागोरस पर में से अब देखिए पाइथागोरस पर में क्या होता है कर्ण का बर आप लोग को जानते होंगे कर्ण का बर बराबर लंब का बर लंब का बर प्लस आधार का बर आधार का बर यहाँ सब लोग मान याद करेंगे अब देखिए कि इसमें कण क्या है कण कितना दिए तेरह यहाँ पे तेरह का बर इसका डू लंब कितना दिया है लंब यही है ना लंब का मान फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग यल लिख सकते हैं या तो लंब को लंब भी रहने दें लंब का मान नहीं फाइंड आउट करना है तो लंब भी रहने दें प्लस आधार कितना दिया बारह तो बारह का बर कर देंगे अब यहाँ पर देख लीजिएगा तेरह का बर कितना होता है वन या एक लंब का तो लंब ही रहने देंगे अब इसको चाहे तो एक लाइन कम कर सकते हैं ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस तो माइनस अब बारह का बार क्या होता है वन फोर्टी फोर और एक चीज़ देख लीजिए आगे लंब दिया है तो लंब का वर्ग अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा ट्वेंटी फाइव इसका टू लंब का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा लंब का वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो इसमें लंब बराबर कितना हो जाएगा लंब बराबर फाइव तो इसमें इट्स मीन क्या होता है लंब का मान कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा सेम टू सेम इसी प्रकार कॉट आर का भी मान यही फाइव आ जाएगा अब इसमें देखिए क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो टेन पी पहले लेंगे यहाँ पे टेन पी यहाँ सब तो टेन पी इसका टू टेन पी का मान कितना है टेन लेते हैं तो साइन कॉस टेन लंब बट्टा आधार लिख देंगे यहाँ पे लंब बट्टा आधा चलिए देखिए यहाँ पे कॉट आर जब कॉट आर लेंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये पूरा मान चेंज हो जाएगा ये कण लंब आधार ये सब चेंज हो जाएगा तो जब कॉट एंगल ये लेंगे 
एंगल आर लेंगे तो इसके सामने घुस जाइए लंब हो जाएगी लंब के सामने घुस जाइए कर्ण हो जाएगा कर्ण के सामने घुस जाइए आधार हो जाएगा जब आर लेंगे तो आर के अनुसार वो हो जाएगा तो कॉट आर कॉट आर बराबर मतलब लंब का उल्टा होता है तो आधार बट्टा लंब क्या तो यहाँ पर देखेंगे आधार बट्टा वन कॉट आर बराबर आधार बट्टा लंब होता है इसमें आधार कितना हो जाएगा आधार पाँच तो पाँच और लंब कितना है लंब क्या है बारह है तो बारह अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले का अनुसार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या दिया है टेन पी माइनस कॉट आर टेन पी माइनस कॉट आर के अनुसार अब देखिए टेन पी टेन पी का हम लोग मान कितना लेंगे फाइव अपॉइंट ट्वेल्व इट्स मीन पाँच बट्टा बारह माइनस कॉट आर कॉट आर का मान क्या निकाले फाइव अपॉइंट ट्वेल्व इट्स मीन फाइव अपॉइंट ट्वेल्व अब एक चीज़ जानते हैं हम लोग पाँच बट्टा बारह में से पाँच बट्टा बारह घटाएंगे तो कितना होगा शून्य तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा शून्य अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन इसमें आप लोग का आसान है तीसरा क्वेश्चन आप खुद करिएगा अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि नहीं आ रहा है तो हम उसका जरूर अगला वीडियो में अपलोड कर देंगे चलिए आगे हैं चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन यदि पंद्रह कॉट ए बराबर आठ हो तो साइन ए और से के का मान ज्ञात करें याद रखिए क्या दिया पंद्रह कॉट ए तो पंद्रह कॉट ए दिया तो यहाँ पर देखेंगे पंद्रह यहाँ से सॉल्व करेंगे पंद्रह कॉट ए इज कल टू कितना है एट तो पंद्रह कॉट ए बराबर एट है तो इसको हम लोग बटे में ले जाएंगे तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा एट अपॉन फिफ्टीन चूँकि हम लोग जानते हैं साइन कॉस टेन और यहाँ पे कॉट कॉट मतलब इसका उल्टा ये आधार बट्टा लंब हो जाएगा या इसको हम लोग कह देते हैं आधार बट्टा लंब सॉरी आधार बट्टा लंब ये पूरा लिख देंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए भी आधार बट्टा लंब तो हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे ट्राइंगल में देखिए क्या कर देंगे ट्राइंगल बना सकते हैं तो ट्राइंगल बनाइए तो इसमें नाम देंगे यहाँ पे ए बी और सी तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट ए ये एंगल लेंगे तो एंगल के सामने गुजरा हमेशा क्या हो जाएगी लंब लंब के सामने गुजरा हमेशा कौन कौन के सामने गुजरा हमेशा आधार तब इसमें क्या दिया है आधार और लंब का मान दे दिया है तो आधार का मान कितना दिया आठ आधार का मान आठ और लंब का मान कितना दिया पंद्रह लम का मान पंद्रह हम लोग लिख देंगे फिर पाइथागोरस पर में से हम लोग चाहें तो उसका मान ज्ञात करेंगे तो लगाएंगे फिर पाइथागोरस पर में पाइथा गोरस थ्यूरम ये बाई पाइथागोरस पर में पर में से अब देखिए बाइथागोरस पर में से हम लोग क्या करेंगे इसमें मान दे दिया है तो हम लोग जानते हैं कर्ण का अब डायरेक्ट फार्मूला भी जल्दी मतलब जल्दी लिख सकते हैं हम लोग कर्ण का कर्ण मतलब ए का स्क्वायर तो लिख देंगे ए स्क्वायर इज कल टू लम लम मतलब क्या दिया ए बी स्क्वायर सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस आधार मतलब क्या दिया ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इसका मान रख देंगे ए सी स्क्वायर इज कल टू बी सी बी सी का मान कितना दिया है पंद्रह अब पंद्रह का वर्क करेंगे पंद्रह पंद्रह में कितना होता है कितना होता है एक दो सौ पच्चीस प्लस अब आगे देखेंगे ए बी ए बी का मान कितना दिया ए बी का मान दिया आठ आठ का आठ अठाई चौंसठ अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा फाइव और फोर फोर नाइन सिक्स टू एट और टू ये किसका होता है वर्ग सत्रह का सत्रह का वर्ग होता है तो ए सी अपॉन में ए पी ए सी बराबर कितना हो जाएगा सत्रह मान आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कौन बराबर सत्रह अब देखिए इसमें आगे हम लोग देखेंगे हम लोग मान किसका याद करना था साइन और सेक तो साइन ए का मान याद करना था और सेक का तो पहले साइन का हम लोग देख लेंगे साइन थ्री बराबर लम बट्टा कौन साइन थ्री बराबर क्या होता है लंब बट्टा कौन होता है तो लंब का मान कितना दिया है तो साइन ए बराबर देख लेंगे लंब का मान इसमें कितना दिया है कौन तो यही रहेगा यही रहेगा तो यही रहेगा लंब का मान पंद्रह दिया है तो पंद्रह और कौन का मान कितना दिया है कौन बराबर कितना दिया है सत्रह तो सत्रह एक आंसर हो गया दूसरे का आंसर देखेंगे सेक सेक ए सेक के बराबर देखिए अब साइन कॉ कॉस का ही उल्टा सेक होता है ना हम बताए थे पाँचवें पे दूसरा पाँचवें का उल्टा होता है तो यहाँ से उल्टा कर देंगे कर्ण बट्टा आधार तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण बट्टा आधार कर्ण बट्टा आधार तो कर्ण सेक ए बराबर कर्ण का मान जानते हैं कर्ण का मान यहाँ दिया है सत्रह सत्रह बट्टा आधार का मान कितना दिया है आठ तो सत्रह बट्टा आठ ये आंसर हो जाएगा चलिए ठीक है अब अगला क्वेश्चन करेंगे ठीक है अब हम लोग अगले क्वेश्चन पाते हैं पांचवा क्वेश्चन दिया यदि सेक ठीठा बराबर तेरह बट्टा बारह हो तो अन्य त्रिकोमिति अन्य सभी त्रिकोमिति अनुपात प्रकलित कीजिए मतलब क्या दिया सेक ठीठा बराबर तेरह बट्टा बारह तो अन्य मतलब पाँच और हम लोग के क्या करना पाँच क्या होता है साइन ठीठा होता है कॉस्ट ठीठा होता है टेन ठीठा होता है 
कॉट थीटा होता है और कोशिक थीटा सेक को यहाँ पर दे दिया इसलिए हम लोग सेक को काउंट नहीं किए तो पाँच और अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग अपने मन से फाइंड आउट करेंगे चलिए हम लोग इसमें बता दे रहे हैं पाँच कैसे याद करेंगे पहला दिन है इसमें ठीठा इसमें ले लिया है इसमें हम लोग मान लेंगे त्रिभुज एक बना लेंगे यहाँ पर साइड में एक त्रिभुज बना लीजिएगा आराम से इस त्रिभुज को ए बी सी इसको ठीठा एंगल मान लीजिएगा ठीठा एंगल मानने के बाद हम इसमें जानते हैं कि सेक ठीठा बराबर सेक दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे आप सॉल्व से क्या दिया है सेक ठीठा बराबर तेरह बट्टा बारह अब सेक ठीठा बराबर सेक का मान कितना होता है देखो कास का उल्टा होता है ना कर्ण बट्टा आधार तो कर्ण बट्टा आधार तो इसमें लिख देंगे या कर्ण बट्टा आधार ये भी कर सकते हैं तो इसमें जानते हैं कोण के कोण के सामने पूजा में सा लम लम के सामने पूजा में सा कर्ण कर्ण के सामने पूजा आधार इसमें क्या दिया कर्ण बट्टा आधार तो कर्ण का मान क्या दिया तेरह मतलब इट्स मीन कर्ण का मान तेरह और आधार का मान कितना दिया बारह इट्स मीन ये बारह जब हमको लम्ब का मान फाइंड आउट करना है तो लम्ब का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे पाई पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या लगाएंगे पाइथागोरस पर में पाइथागोरस पर में से प्रमेय से अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का वर्ग कर्ण मतलब क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इजकल टू लम मतलब ए बी हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और बी सी बराबर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा ये आप लोग देख सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी ए सी का मान कितना दिए तेरह 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 का बर्ग कितना होगा वन सिक्सटी नाइन इसका टू ए बी स्क्वायर तो ए का मान फाइव सॉरी ए सी का मान फाइंड का आउट करना है इसका मान हम लोग याद करेंगे और बी सी का मान दिया ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब वन फोर्टी फोर अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा तो वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर इसका टू ए बी स्क्वायर इसके आगे देखिएगा और मज़ेदार वीडियो है थोड़ा सा पूरा वीडियो देखते रहिएगा चलिए अब इसमें घटाएंगे तो कितना होगा ट्वेंटी फाइव इसकल टू ए बी स्क्वायर इट्स मीन क्या हो जाएगा ए बी ए बी बराबर कर्ण में पच्चीस का होता है फाइव इंटू फाइव इट्स मीन क्या हो जाएगा फाइव इसमें से हम लोग बाहर निकाल देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा ए बी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर फाइव तो ये जो बच रहा है इसका मान फाइव आ जाएगा इसे हम लोग क्वेश्चक में सब कर देंगे क्वेश्चक में अब देखिए हम लोग किसका पाँचों तीन को मिति अनुपात फाइंड आउट करना है तो लिख देंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा ये हम लोग पाँचों त्रिकोमिति अनुपात फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले क्या होता है साइन ठीठा साइन ठीठा के बराबर क्या होता है लम बट्टा कौन आप लिख देंगे यल अपन के लम बट्टा कौन या तो ऐसे लिख दें या तो पूरा लिख दें तो लम्ब लम्ब का मान कितना दिए फाइव फाइव अपन क्या है कौन का मान कितना दिए तेरह तो तेरह ये पहला फाइंड आउट हो गया दूसरा होता है कॉस कॉस का लेंगे कॉस ठीठा और कॉस या तो इसी का उल्टा ले लें या तो इसके अनुसार ले लें तो कॉस क्या होता है आधार बट्टा कौन तो इसमें आधार कितना दिए ट्वेल्व तो सॉरी आधार बट्टा कौन तो ट्वेल्व अपॉन कितना हो जाएगा थर्टीन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्टीन अपॉन ट्वेल्व तो यहाँ पर ट्वेल्व अपॉन थर्टीन हो जाएगा अगला लेंगे टेन टेन ठीठा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से देख लेंगे लम बट्टा आधार तो लम बट्टा आधार आप लोग याद करते रहिएगा लम बट्टा ये जब ट्रिक याद हो जाएगा तो साइन कॉस टेन और से कॉस और कॉट इसका मान आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखिएगा और इसको कभी मत भूलिएगा अब देखिए आगे टेन ठीठा बराबर क्या होता है लम बट्टा आधार लम का मान क्या दिया पाँच तो पाँच और आधार का मान कितना दिया बारह तो बारह एक ये आंसर हो जाएगा अगला आते हैं कॉट कॉट ठीठा बराबर कॉट इसी का उल्टा होता है कॉट जो होता है इसी का उल्टा होता है अब ध्यान दीजिएगा या तो इसी को हम लिख दें तभी आंसर हो जाएगा हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा या तो इसके अनुसार कर देते हैं देखिए इसी का उल्टा होगा ना तो आधार बटा लम्ब तो आधार बटा लम्ब आधार बारह है तो यहाँ पे बारह और लम्ब कितना है पाँच है तो पाँच देखिए उसी का उल्टा हो जाएगा ये भी आप लोग में थर्ड बना सकते अगला आता है कोशिक कोशिक ठीठा ये होता है साइन का उल्टा या तो साइन के अनुसार कर लें या तो इस फार्मूले के अनुसार करें तो इसका उल्टा हो जाएगा कौन अपन लम कौन अपन लम कौन अपन लम ये भी हो जाएगा अब देखिए कर्ण का मान या तो इसके अनुसार हम लोग लिख दें या तो इसके अनुसार कर्ण मतलब होगा तेरह तेरह लंब का लंब का मतलब पाँच पाँच ये हम लोग को क्या हो जाएगा पूरा त्रिकोमिति पाँचों अनुपात ज्ञात हो जाएगा आप देख सकते हैं छठवा तो यहीं पर दिया है छठवा आप लोग चाहें तो यहाँ पर साइड में हम लिखे हैं यहाँ पर सेक ठीठा बराबर क्या तेरह पट्टा बारह यही से हम लोग कर्ण बट्टा आधार करते हैं तब इसी तरह आप भी अगला क्वेश्चन लगाते रहिएगा 
अगला क्वेश्चन लगाइए अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि नहीं आ रहा है या कुछ भी तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द अपर बेल आइकन अपने दोस्तों को मैं शेयर करना ना भूलें धन्यवाद